We're here uh, to demonstrate against uh, Sheriff George Arpaio having uh, his uh, luxury offices on the 18th and 19th floor. There's no reason for him to be here. We want to save money on the one hand, but at the same time we want to bring attention to all. Uh, this is uh, one of the demonstrations that's uh, going to be happening in Chicago, it's happening in uh, LA, it's happening in San Francisco and other areas. We're going to ask the bank to just stop this madness and to evict Sheriff George from these offices. Yeah, this bank is the first one that accepted matricula consular so in regards to catering to the Latino market. However, uh, by having Sheriff Ch Joe here, it's not very, it's not good for their publicity, it's not good for the PR, and it's not good for, for business, so get him out of there. Tenemos a una protesta permanente en frente de Wells Fargo, porque el Wells Fargo uh, El 18, 19 piso, lo ocupa George Payo. Queremos que salga de aquí, que se vaya a otro lugar. Y que el Wells Fargo, pues, uh, que no lo tolere aquí ya más. No, no hay, pan, no hay razón para la que esté aquí en el Wells Fargo y gastar un millón de dólares en nuestros impuestos. ¿Es lo que está gastando uh, anualmente en esta oficina? Aproximadamente un millón de dólares en impuestos es lo que se está gastando. ¿Y todo ese dinero es del contribuyente? Ese dinero viene de los impuestos de los que pagas tú, los que pago yo, los que paga todo el mundo. ¿Cuánto tiempo tiene él en esta oficina? Ya tiene 10 años en esta oficina, pero se le vence el, el, el 30 de septiembre. Y no queremos que le renueven el contrato. ¿Y en 10 años nadie había dicho nada? ¿Nadie se había dado cuenta? La mayoría de la gente ni siquiera sabía que estaban aquí en el Wells Fargo. Yo me di cuenta hace un mes. La mayoría de la gente piensa que está allá en el condado, pero él está acá incluyendo el lujo del Wells Fargo, donde le estamos pagando mientras que está cerrando oficinas, está cerrando lugares del que de crimen y, y pues yo lo que digo es que, que se vaya a la tienda de campaña y que ponga una oficina en la tienda de campaña. Y no hay necesidad para que él tenga esta oficina tan lujosa en este lugar, ¿verdad? No, de ninguna manera, esto es nomás uh, un apoyo entre el banco y ellos para... Darse el lujo de estar en oficinas de lujo. ¿Cuánto él podría ahorrar al contribuyente en caso de que él moviera su oficina a otro lado? Más barato. Más o menos como una, unos 800 mil dólares por posiblemente anuales. Casi un millón. Además aquí está Andrew Thomas también. Entonces estamos hablando de dos millones. Los dos están aquí, Andrew Thomas, el corredor y él.